প্লাস সিক্স তো আমরা কিভাবে এটা শুরু করব তা আমরা এখানে আলোচনা করব তো প্রথমেই আমরা যে স্টেপ আসি সেখানে প্রথমে বের করতে হবে সিজনি ভূগোলকের ব্যাসার্ধ সিজনি ভূগোলকের ব্যাসার্ধ যেটাকে আমরা আর দ্বারা প্রকাশ করি এটা হচ্ছে সমান পৃথিবীর প্রকৃত ব্যাসার্ধ বাই আর এফ এর হর এটা তো এখানে আমরা পৃথিবীর প্রকৃত ব্যাসার্ধ যদি আমরা সেন্টিমিটার এখানে লিখবো তাহলে লিখবো ছশো চল্লিশের পরে ছটা শূন্য বাই দুশো পঁচাত্তরের পরে ছটা শূন্য হচ্ছে আমার আর এফ এর হর তাহলে এখানে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি এটা দিয়ে এটা যদি আমরা ভাগ করি তাহলে পাবো টু পয়েন্ট থ্রি টু সেন্টিমিটার তো এই গেল আমাদের ভাগ হয়ে গেল এটা এবার আমাদের দুই নম্বর স্টেপ এটা এক নম্বর স্টেপ আমি স্টেপ লিখতেও পারি না লিখতেও পারি দুই নম্বর স্টেপ হচ্ছে যে দ্রাঘিমা রেখা অঙ্কনের জন্য জন্য নিরক্ষ রেখার বিভাজন দেব নিরক্ষরেখার অ্যাকচুয়ালি বিভাজন বা বিভাজন দৈর্ঘ্য আমি লিখে দিলাম বিভাজন দৈর্ঘ্য বের করতে হবে এটার ফর্মুলা হচ্ছে টু পাই আর বাই তিনশো ষাট ডিগ্রি ইন্টু আই ইন্টারভাল তো এটা ছিল এর ফর্মুলা তাহলে আমি যদি এর ক্যালকুলেশন করি তাহলে দেখবো টু ইন্টু পাইয়ের মান আমি পাই লিখে দিলাম বা পায়ের মান আমি লিখেও দিতে পারি আমি লিখলাম না আমি ক্যালকুলেটারে যেহেতু করব ইন্টু আর এর মান এগুলো সব গুণ অবস্থায় আছে আর এর মান লিখবো আমরা টু তাহলে এটা গুণ অবস্থায় আছে আমি গুণ দিয়ে দিলাম ছোট করে টু পয়েন্ট থ্রি টু বাই তিনশো ষাট ডিগ্রি ইন্টু ইন্টারভাল হচ্ছে কুড়ি ডিগ্রি এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমি পাবো এই তিনটে আগে ক্যালকুলেশন করে নিয়ে তিনশো ষাট দিয়ে ভাগ করব যা হবে তাকে আমরা কুড়ি ডিগ্রি দিয়ে ভাগ করব ক্যালকুলেটারে তাহলে এখানে আমরা পাবো জিরো পয়েন্ট সেন্টিমিটার এই অংশটা হলো তারপরে আমার তিন নম্বর পয়েন্ট লিখব তিন নম্বর আমরা যে পয়েন্টটা পাবো তিন নম্বর পয়েন্টে লিখব নিরক্ষরেখা থেকে নিরক্ষরেখা থেকে প্রতিটি অক্ষরেখার উচ্চতা এটা উত্তরে হতে পারে আবার দক্ষিণ দিকেও হতে পারে তাহলে এটার আমার ফর্মুলা হচ্ছে টু পয়েন্ট থ্রি জিরো টু সিক্স আর লগ টেন নাইনটি ডিগ্রি প্লাস থ্রিটা বাই টু এটা হচ্ছে ফর্মুলা তাহলে এখানে আমি একটা টেবিল তৈরি করি টেবিল তৈরি করার পর আমি এই ফর্মুলাটাও বুঝিয়ে দিচ্ছি আমরা অনেক বইয়ে বড় ভাবে দেওয়া আছে আমরা ছোট্ট করে আলোচনা করবো এখানে এখানে ওয়াই থ্রিটা দিয়ে দিলাম এখানে ফর্মুলাটা লিখবো টু পয়েন্ট থ্রি জিরো টু সিক্স আর লগ টেন নাইনটি ডিগ্রি প্লাস থ্রিটা বাই টু মানে এই ফর্মুলাটা আমি এখানে লিখে দিলাম তাহলে প্রথমে আমরা জিরো ডিগ্রি পাবো না মানে কুড়ি ডিগ্রি যেহেতু কুড়ি ডিগ্রি ইন্টারভাল কুড়ি ডিগ্রি নর্থ অথবা সাউথ এর জন্য চল্লিশ ডিগ্রি নর্থ এবং সাউথ এর জন্য আমরা উচ্চতা বের করবো ষাট ডিগ্রি নর্থ এবং সাউথ এর জন্য আর আশি ডিগ্রি নর্থ এবং সাউথ এর জন্য কারণ কুড়ি ডিগ্রি ইন্টারভাল তাই আশির পরে একশো হয় কিন্তু একশো তো আমরা অক্ষরেখা পাই না তাহলে এই পর্যন্তই এবার আমরা আলোচনা করে দেখব তাহলে ক্যালকুলেশন কেমন হয় প্রথমটাই আমরা ধরি কুড়ি ডিগ্রি তার মানে এই যে ফর্মুলাটা ছিল এই ফর্মুলাটা মনে রাখলে আমি আরেকবার লিখছি টু পয়েন্ট থ্রি জিরো টু সিক্স আর লগ 
टेन नाइनटी डिग्री प्लस थ्रीटा बु शुद्ध थ्रीटा टा शुद्ध चेन्ज हो तेल कत पाने टू पॉइंट थ्री जिरो टू सिक्स आर एर मान हम इंटू आर एर मान हमने आर एर मान एखे लिखे टू पॉइंट थ्री टू इंटु लग लग टेन एट कत डिग्री है नाइनटी प्लस जिरो मान एखे नब्बे प्लस थ्रीटा थ्रीटा मान टी क्योंकुलेटर भाव बस टू पॉइंट थ्री जीरो ब्रैकेट दिए टेन पंचान डिग्री लिखबीटारे सेम एक भाव पर जिरो बद दी चल्लिस क्योंकुलेशन गो आसोलेशन पार्ट अनेक बड़े सब आलदा आलदा बेर सबधरण स्टूडेंट जरा मान खुब सहजे सठीक भाव करते चाहिए प्रसेस टाइम फलो करते जिरो डिग्री दूर लिखे रख लो डिग्री मान निरक्षरेखा डिग्री नाइनटी डिग्री सेट स्कोर आकते सेट स्कोर आकबो ना प्रोटेक्टर दिए आकबो सब चे सुधाजनक बिंदु टाइम मिलिए दी एखने दागर संगे दाग टाइम मिले नब्बे डिग्री निल नीचे सत्तर डिग्री नब्बे डिग्री दुई पास नब्बे डिग्री एक बिंदु पेल नीचे बिंदु दुटो धरे एक दाग टेने देव तीन नाइनटी डिग्री पे गल नाइनटी डिग्री पवार पर निरक्षरेखा के विभाजन करते ब्राघिमा रेखा अंकन करारे विभाजन दर्घ्य कत छो पॉइंट जिरो सेंटीमिटार पॉइंटर दाग टेबने देखार टेने पॉइंट स्केल मुझे कटे नीब ए रखी मैं डिभाइडर दिए काटबो डिभाइडर दिए काटले सुविधा है नोरा कभी देखते पा जाए दागर जो क्योंकि कटे नहीं कत काटते मैं एदी के एकश आशी दिखे मजे जिरो आसपर एकश आशी डिग्री मोटामुटी आठ उन्नीस काटते हैं जो बेसि काटा है असुविधा नए पर मुझे देवा जाए तो प्रथम आठरोटा केटे नेब
তাহলে এটা হচ্ছে আমার আঠারোতম বিন্দু এই লাস্ট এটা এটা তাহলে এখানেও আমি একটা নাইনটি ডিগ্রি এঁকে নেবো এখানেও এই লাস্ট এটা একটা আঠারোতম বিন্দু আমি এখানেও একটা নাইনটি ডিগ্রি এঁকে নেবো তাহলে এখানে নাইনটি ডিগ্রি আমরা এঁকে নিচ্ছি এটা যদি আমার লম্ব হয় তাহলে কিন্তু ম্যাপটা আমার মানে যে আমরা প্রজেকশনটা আঁকবো সেটা বাঁকা হবে না একদম সুন্দর হবে এখানে তাহলে এই দুটো আঁকলাম তাহলে আমার এই দুই নম্বর পয়েন্টটা এখানে আমার এই যে পয়েন্টটা ছিল এটা কমপ্লিট হয়েছে এটা কমপ্লিট হয়ে গেল দুটো হলো এবার এখানে নিরক্ষরেখা থেকে প্রতিটি অক্ষরেখার উচ্চতা তাহলে প্রথমে আছে পয়েন্ট এইট টু তার মানে পয়েন্ট এইট তাহলে পয়েন্ট এইট আমার এখানে একটা গড়াই ছিল যে হতো দাগ আমি সেখান থেকে আমরা নিয়ে নেব অথচ যদি কম বেশি হতো তাহলে আমরা কিন্তু আবার তৈরি করতাম ওখানে তাহলে এখানে আমি নিয়ে নেব তাহলে প্রথমে এই বিন্দুতে বসাতে হবে বসিয়ে এখানে এইট কেটে নেব এই সাইডেও এইট কেটে নিতে হবে আমি ঠিক সেম নিচের দিকেও কেটে নেব এখানেও কাটবো এখানেও কাটবো দুই পাশে কাটা যেহেতু হয়ে গেল আমি যোগ করে দেব আমি অ্যাকচুয়ালি অক্ষরেখা গুলো এঁকে নিচ্ছি দাগিমা গুলো পরে আঁকবো তাহলে মুসতে কম হবে পরিষ্কার রাখার জন্য এটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি এই অংশটা হলো এটা পয়েন্ট এইট হলো তারপরে এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সিক্স মানে ওয়ান পয়েন্ট এইট হয়ে যাচ্ছে এটা তাহলে ওয়ান পয়েন্ট এইট আমি এখানে একটা দাগ টেনে রাখি ওপরে ওয়ান পয়েন্ট এইট এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট তাহলে ওয়ান পয়েন্ট এইটটা আমি নিয়ে নি এই মিডিল থেকে নিরক্ষরেখা থেকে কিন্তু আবার টানতে হবে দাগটা কখনোই আমি ওপরেরটা থেকে টানবো না সবসময় নিরক্ষরেখা থেকে পয়েন্ট এইটটা হয়ে গেল এবার পয়েন্ট এইট হলো মানে পয়েন্ট এইটের দাগটাও আমি দিয়ে দেব এখানে মানে এই যে দুটো দাগ থ্রি পয়েন্ট জিরো ফাইভ মানে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান আর ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ফাইভ মানে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন এই দুটোই আমি কিন্তু এঁকে নিলাম তাহলে এবার দুটোই আমি কেটে নেব তাহলে প্রথমে এটা কেটে নি ওপরেরটা সবসময় মিডিল থেকে জিরো ডিগ্রি থেকে নিতে হবে বলেছি দুটোই কেটে নি একসঙ্গে তারপর আমরা একসঙ্গে স্কেল দিয়ে দাগ টেনে দেবো আমি কিন্তু দুটোই কেটে নিলাম একসঙ্গে এবার আমি যোগ করে দেবো নিরক্ষরেখার দিকে দাগ গুলো কাছে হবে মানে অক্ষরেখা গুলো আর যতটা দূরে যাবে দূরত্ব বাড়বে তাহলে এই ওপরের অংশটা কমপ্লিট হলো নিচের অংশটাও করে দিচ্ছি আমি অক্ষরেখা গুলো কিন্তু সব এখানে কমপ্লিট হয়ে গেল মানে আমি আরেকবার লিখে দিই এটা জিরো ডিগ্রি এটা কুড়ি ডিগ্রি নর্থ 
चल्लिस डिग्री नट षाट डिग्री नट और ये आशी डिग्री नट साउथ तुड़ी डिग्री साउथ चल्लिस डिग्री साउथ षाट डिग्री साउथ और यहाँ आशी डिग्री साउथ अक्षरेखा गो कमप्लीट हलो ए राघीमारेखा गो आँखब आप जो मजे जो बिंदुगुल विभाजन गो पे वो विभाजन गलर ओपर हमें लम्ब तुले दीते हैं तेल देखे नहीं लम्बा दागटा छो तार संगे हमें समानरल कर सुंदर मैं एकदम एक्ट एखे पास लागिए देव एटार देखे नीब चेक कर ठीक है तपर एट फिक्स कर देव दाग टेन देव ए रकम भाव एक सरब प्रथम काट बिंदु पेलम प्रथम बिंदु पे एरक दाग टेने देव आशी आशी थे नीचे राशि पर्त ए प्रथम जो दाग गा टनतम तो छोट बड़ो हतो बी मुस्त हतो क्योंकि कम मोछार जन ओ दाग टा टेने प्रत्येक दाग टेने कमप्लीट हो गल एखे देखा गया प्रत्येक दागर मध्य दूरत ठीक आज क्योंकि जो सैटिस्फाई ना धरी तो दागर मध्य दूरत कम बसि देखते भारत लगे ना तो ये कमप्लीट हलो तर ग्राघीमा गो लिखे देव तेल एक सौ आशी डिग्री ओस्ट छोटा ये हम षाट डिग्री है ये तेल जो लिखी तुम छोटो जैगा लिखते असुविधा है तरह ये दिक्कत के लिखते परि एकश षाट डिग्री ओस्ट एट एक चल्लिस डिग्री ओस्ट सब समय रखबो लेखा गो खूब छोट छोट लिखबले देखते भारत लगे एपरे लिखते हैं हमारे एक नट लाइन दीते हैं सैडे तागर सपेक्षे एक दूरे गए नट लाइन सीम्पल नट लाइन आखि एक नट लाइन एखे दिल ओपरे लिखते हैं ये दाग गुला नीचे वन जगह दीते हैं एखे देखान जो खूब गाचे कर लिखते हैं मार्केटर प्रोजेक्शन मार्केटर प्रोजेक्शन लिखे दिल नीचे लिखबो हमें आर एफ वन इज टू दूस पचहत्तर पर छा शून्य एखे जो एक लिनियर स्केल आँकते भलो है क्योंकि एखे हमें एक देखा ना तो ये हमारे खूब संक्षेपे क्षेत्र कर देखल को प्रश्न थकले अवश्य कमेंट करबें थैंक यू